Увидеть то, как восточная принцесса выходит замуж за простолюдина, завоевавшего ее сердце, можно только в сказке про Алладина. На самом же деле судьбы арабских девушек предрешены практически сразу после их рождения. Будущего мужа для них выбирают родители, и любые компромиссы в этом вопросе исключены. Даже для внучки самого правителя Саудовской Аравии не может быть поблажек. Но что произойдет, если вдруг принцесса влюбится в обычного парнишку и захочет связать с ним свою жизнь? О реальной истории такой трагической любви вы узнаете из этого ролика. Итак, начнем с небольшой предыстории. В 1960-х годах главой королевства Саудовской Аравии должен был стать Мохаммед ибн Абдель Азиз Аль Сауд VI, сын ибн Сауда, основателя государства. Но наследный принц так и не стал правителем. Под давлением старшего брата Фейсала, ставшего королем, он был вынужден уступить права на трон младшему брату Халиту. Все потому, что Мохаммед обладал скверным характером и любил приложиться к бутылке. Хоть распитие спиртных напитков в Саудовской Аравии запрещено, кто станет спорить с сыном самого Ибн Сауда? Несмотря на свою дурную славу, Мохаммед продолжал оставаться одним из ценнейших людей в государстве. У него часто просили советов сначала король Халид, затем король Фахт. Кроме того, он считался самым богатым членом королевской семьи Саудовской Аравии. Кстати, для ее пополнения и продолжения рода Мухаммед тоже приложил немало усилий. От разных жен у него родились шестеро сыновей – Фахт, Бандар, Бадр, Саад, Абдаллах и Абдель-Азиз. В целом, потомство основателя Саудовской Аравии Абдул-Азиза насчитывает около семи тысяч принцев и миров. Только представьте, от 12 жен у него родились 45 сыновей – в 1958 году у Мохаммеда родилась внучка, которую назвали Мишааль бинт Фахт бен Мухаммед Аль Сауд. Девочка была настоящей красавицей и любимицей семейства. С самого детства она росла в роскоши, не зная ни в чем отказа. Даже король Халид, родной дяди девочки, души в ней не чаял. Но всеобщая любовь никак не облегчала ее непростую участь. Дело в том, что Мишаль фактически не могла распоряжаться своей судьбой. Как только юная красавица подросла, родители решили, что выдадут ее замуж за одного из великого множества кузенов принцев. Какого именно? Это не важно. Главное – продолжение рода. Все остальное – никому не нужные формальности. Перечить родителям было бессмысленно. Однако девушка заявила, что до замужества хочет получить высшее образование. Отказать своей любимице они не могли, поэтому отправили ее учиться в университет в Ливане. В Саудовской Аравии на тот момент возможности получить образование для женщины не было. К слову, до сих пор в этой стране сильно ограничены права местных женщин. К примеру, если девушку изнасилуют, то перед законом будет отвечать именно она, так как якобы спровоцировала насильника. В Ливан Мишааль отправилась в сопровождении многочисленной охраны и прислуги. Но даже круглосуточный надзор не помешал ей сделать то, что обычно происходит с 19-летними девушками – влюбиться в очаровательного юношу. Объектом ее обожаний стал сын посла Саудовской Аравии в Ливане Халет Аль-Шайер Мулхалал. Если в России сын посла, скорее всего, принадлежал бы к сливкам общества, то в Саудовской Аравии, стране, где большинство властных функций осуществляют наследные принцы и миры, он считался простолюдином. Роман принцессы Мишааль и Халеда изначально не имел никаких шансов на счастливый финал. По законам Саудовской Аравии за любые внебрачные связи молодым людям могла угрожать смертная казнь. Решились ли влюбленные зайти так далеко, доподлинно неизвестно. Впрочем, уже такого факта, что принцесса осталась наедине с посторонним мужчиной, было достаточно для того, чтобы разразился скандал. Несмотря на весь риск, Миша Али Халид продолжили общение. Так как девушка всегда была окружена многочисленной свитой, 
Держать их роман в тайне слишком долго не удалось. По возвращению в Саудовскую Аравию кто-то из слуг рассказал королю о странной связи принцессы с простолюдином. Тогда, осознав, что ее жизнь находится в опасности, Мишааль пошла на еще более рискованный шаг – попыталась сбежать. Девушка приехала в город Джиду, расположенный на Красном море. Бросила свою одежду у воды, надеясь, что ее сочтут утопленницей. Переоделась в мужские вещи и отправилась в аэропорт. Там по поддельным документам принцесса попыталась покинуть страну, но охрана аэропорта ее узнала и заключила под стражу. Когда Мишааль доставили обратно, она предстала перед судом. По закону при любодеянии должны подтвердить минимум четыре свидетеля. Но в деле принцессы таковых не могло быть чисто теоретически. Кроме того, она сама призналась, что интимная связь была. Действительно, это правда. Либо же девушка таким образом решила выразить жест протеста против суровых правил шариата, неизвестно. В любом случае, ее признали виновной. Халеду Альшайеру Мулхалалу сразу же вынесли смертный приговор, но вот насчет принцессы некоторое время еще сомневались. Сам король Халид настаивал на том, что девушку можно пощадить. Но вот дедушка восточной красавицы, Мухаммед ибн Абдель Азис Аль Сауд, которого за скверный характер прозвали Абу Шараяном, что значит отец двух зол, заявил, нарушительницу ждет смертная казнь. 15 июля 1977 года Халеда и Мишааль вывели на центральную площадь. Процессом руководил сам Мухаммед Аль-Сауд. Молодых людей связали и представили на обозрение публики. Так как принцесса была членом королевской семьи, ей удалось избежать побиения камнями. Девушку поставили на колени и выстрелили ей в голову. Халеда же ждала более жестокая расправа. Обычно для исполнения смертного приговора приглашают профессионального палача, который избавляет преступника от лишних мучений. Но в некоторых случаях для того, чтобы ужесточить и без того суровые наказания, эту задачу поручают любителю. Так и поступили с Халедом. Отрубить голову парню приказали одному из членов семьи Мухаммеда который до этого момента никогда не убивал людей подобным образом. В итоге голова с плеч несчастного Халеда слетела только с пятого удара. Страшно представить, какие страдания испытывал юноша в те последние минуты своей жизни. После этой истории права женщин в Саудовской Аравии были ожесточены еще больше. Мухаммед ибн Абдель Азис Аль Сауд признался, что никогда не жалел о том, как поступил с внучкой. По его словам, уже того, что девушка находилась в одной комнате с посторонним мужчиной, было достаточно для того, чтобы ее наказать. С момента казни Мишаль и ее возлюбленного прошло около 50 лет. Считается, что сегодня нравы в королевской семье Саудовской Аравии смягчились – и нынешние принцессы в своих поступках куда свободнее. Да и в целом отношение к женщинам в этой стране стало значительно лучше. Но вот в 2015 году верховный муфтий Саудовской Аравии Абдулазис Али Шейх заявил, «Если мужчина будет смертельно голоден и не найдет дома еды, он может отрезать фрагмент тела своей жены и съесть его». Женщина должна отнестись к этому решению с преданностью и смирением, так как является с мужем одним целым. Правда, потом Муфтий сказал, что его не совсем правильно поняли. Вот такие они реальные восточные сказки. На этом у меня все. Спасибо за просмотр и до новых встреч.